Պիկին Թամազյան դուք պարբերաբար ներկա է գտնվում բողոքյակցյաներին հանուն արցախի, հանուն Հայաստանի կարգախոսով նաև միայնակ ակցյաներ եք նախաձերնում հաճախ, աս ձեզ հանրային այս գործ ընթացներն ի վերջոք ունենան այնպիսի հանգուցալուծում, որ իրականանա այսպես ձեր ծանկությունը կամ այն է Հայաստանի իշխանությունների հերացումը։ You're always present in all those meetings, actions, and you also do your solo PK. So what do you think? Will you succeed? And that will happen. So what's going to, how people are going to come out and what's with you? We need everyone who understands the uh, the danger of this moment and that we're in danger of losing Armenia to get together and put aside any problems they have with individuals and get over it uh, and uh, and unite uh, behind one cause. Մեզ ուղակի պետք են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասկանում են պահի որ հասական լինելը, որպեսի նրանք մի կողմ դնեն անձնական այդ համակրանքները, հակակրանքները և հավակվեն գաղափարի շուրջ, որպեսի երկիրը պրկենք կարողանանք վիճակիս դուրս հանել։ Եվ խնդրեի անդրադարնայք հայ թուրկական հայ ադրբեջանական որակարքերին ինչի մասին այսօր խոսում են իշխանությունները, որքանով են դրանք իրատեսական և որ պարագայում դրանք կկարողանան իսկապես համարվել հարաբերությունե so, um, just to know your opinion about the Armenia Turkey agenda, relations, Armenia Azerbaijan relations agenda, and the, the opponents are trying to push forward that and uh, how they could succeed. Will they be the Hajjo and Fetia Hajjo? Will they succeed in it, or how do you imagine it? Well, Success, what success will look like if uh, Nicole signs this document is that the very next moment, Azerbaijan, they've already said they are planning to sue Armenia for reparations, for damages, and that amount could be as high as $1.3 trillion. And every Armenian, their children and their grandchildren are going to have to pay for that. Հաջողությունը դժվար է պատկերացնել, որովհետև ադրպեջյանը չի էլ թակցնում, այդ համաձայնագրի, չպիտեմ խաղաղության պայմնագրի ինչպես կոչում են, ստուրագրումնուս ամնչապես հետո ադրպեջյանը դատի է տալու Հայաստանին, և իրենց հաշվակներով մեկ ու երեկ տրիլիոն դոլարի է հասնելու այդ դատը և սերունդները ոչ միայն այս հիմա ապրող մարդիկ, այլև իրենց սերունդները ստիպված են լինելու դա մարել, եթե դա հաջողություն է։ So if that looks like success to Armenian people, then that's what it will look like. But I should mention that that money might be repaid in the form of water, of water rights in Lake Sevan, uh, perhaps uh, rights to mining in Sunik. Uh, it's going to be never ending. So Nikol Pashinian is opening the door to this. Uh, that to me doesn't look like success. Maybe success for Turkey and Azerbaijan, but not for us. Եթե հայ ժողորդի համար դա հաջողություն է, ապա այո, ինձ համար դա հաջողություն չի, այսինքն էդ իսկ էդ հաջողություն է այդ պահանջը կարող է լինել, նաև չգիտեմ ջրային ռեսուրսների այսկն սևանը տնորինելու գնով, կ can I add one thing? Okay. Uh, and I should add that anyone who served in Artsakh in the military is going to be vulnerable to being, uh, to being uh, prosecuted. Uh, Azerbaijan wants uh, all of the people who served in Artsakh to be prosecuted. Everyone will count as terrorists. And they also, by the way, consider um, these paramilitary groups that uh, this regime is promoting, like VOMA, Azerbaijan is considering them as a terrorist group. So every single person who's willing to fight to defend Armenia, who has defended Armenia, is going to be vulnerable to legal repercussions in Baku. Մի պահել ուզում է ավելացնել, որ նաև 
խոցել են դառնում արցախում ծառայած բոլոր տղամարդիկ, որոնց հետևից վստահաբար ադրբեջանը գնալույա, այսինքն եվ մարդիկ, ովքեր ծառայել են արցախում, կարող են հետապնդվել, ձերպակալվել, ինչպես նաև արցախը այս հիմա Հայաստանում գործող այդ ռազմարվեստի հարցով զբաղվող խմբերին ինչպես եկեն ոման, այդ պատրաստականությունը բարցրացնող, նրանց էլ համարում ահաբեկչական խմբավորումներ, նաև այդ խմբերի հետևից են գալու so I'm sorry as uh, an American citizen because I know that my government is pushing this on Armenia and I'm even sorrier as an Armenian uh, but this is what's happening these are uh, extreme dangers and this is a choice Pashinyan is making this choice so if people don't like this idea they need to get out and get over their personal differences Ես որպես ամերիկացի ամերիկայի քաղաքացի ցավում եմ, որովհետև հասկանում եմ, որ իմ կառավարությունը ստիպում է Հայաստանին, դրդում է Հայաստանին գնալ այդ քայլին, և որպես հայ եմ նաև ցավում, որովհետև հասկանում եմ ես ամենի